干嘛？你回来了？晚安。你怎么连招呼都不跟我打一声？啊！就你怎么连招呼都不跟我打一声，就把舒白带到北京来了？慢点，慢点！哎呦，那你来的正好，赶紧把他带走吧，算我白带他来一趟。啊！哎呦，书生来了，哥，舒白，你怎么连招呼都不跟舒荣打一声，就跟柳兰跑到北京来了？刚才宴会上，大帅举荐舒白到大学里当教授，他不愿意。啊，教授？哪个大学啊？就你那个大学？不愿意。哎，干嘛去？回家？回家？这是人家家。哎，不好意思啊，给你们添麻烦了。没什么东西在这儿吧？我派车把你们哥俩送过去。不不不不不不。开脚开脚。姑妈，姑妈。哎哎哎，先生伟来了。来帮我扶一下。哎呦哎呦哎呦，老酒喝多了。我一地露书白。哦哦哦，好，慢一点慢一点哦，慢一点了。小心台阶哦。他们俩都走了。走了走了，跟我有什么关系？你带着书城去的，怎么把这书白给带回来了？我神经不正常。哎呦，他当不当这教授跟你有什么关系？你生了哪门子气啊？这是他神经不正常。你把陆书白从封建婚姻里鼓动出来，不会是喜欢上他了吧？我喜欢他这个乡巴佬。哎。我觉得也不可能。他想来就来，想走就走，把我当什么人了？你你要干什么呀？我要他付出代价。这陆书白经不起你折腾，还有书城，人徐家这两兄弟都是老实人，不经折腾。出去，我要换衣服。哎，不是你。陆书白，嗯，陆书白，嗯，你明天就回香木镇，那边还等着你上课呢。我酒壶拉牛下了，我去取。走走走走，坐那儿，喝杯茶。别酒壶了，我说的话你听见没有？听见了。那酒壶呢？酒壶我去取。你回去之后第一件事儿，先跟舒荣道歉，然后你就踏踏实实留在香木镇，以后别没事乱跑了。把鞋脱了。应该你回香木镇，你是徐家长子，你应该在君子堂教书。我顶了你十五年了，你得换换。你以为在大学里当教授那么容易吗？没换怎么知道？我现在有这个机会。去过过瘾，这太幼稚了吧！大学的先生各有各的观点，大学的教授之间的学术纷争、学生的提问，稍有不慎就会落成别人的笑柄。我十年固学打底，十年留洋的基础，我都战战兢兢的，何况是你？舒白，舒白。
意思？道家送的，说择日完婚。嘿嘿嘿嘿嘿，美兰姑娘正等着过门呢。<笑>道爷就是这么说的。<笑>这节骨眼上，我得好好想想。哪有女方他妈急着上门的呀？爷、yeah, ，您快看看这个。瞧，吓唬我！道爷说了，这金条呢是念八年前的救命之恩，多少是个意思。可这枪，是美兰姑娘。最喜欢的东西，送给您的。我爹救他们家，那是我爹的事儿，非他妈给我顶门亲。爹，我说句实话啊，这刀家虽然是犯私盐的，可这美兰姑娘正经八经的治家呀。说话的份儿吗？啊，您要是。枪把是象牙做的，您用着正合适。爷，爷，爷，爷，啊！徐府来还账了，是陆爷的赌账。谁来了？是陆爷亲自来的。酒醉进来。哎，少奶奶，您说陆爷他不会有什么事儿吧？能有什么事儿？长青虽然说没读过几天书，但他的为人我是知道的，他是不会为难陆爷的。陆爷，不是免了吗？干嘛还来啊？啊，叔叔说了，一定得还上。这个宝局欠的钱呀、啊，应该送到宝局去啊！啊，我那么多的商号，要钱都送到家里，不乱套了吗？是不是？您说的是方爷，要不这么着，明儿一早啊，我就送到宝局去。既然来了，陆爷，我跟你商量点事儿啊。哎呀，陆爷，您是长辈儿，您坐。我才能好好跟您说呀！啊，站我站着，站着，说。站。陆爷啊，我心情不好，烦，我想揍人。我,我知道，我我我我知道，方爷。嗯可您也别摆弄这枪啊，这这容易走火儿。知道我为什么要揍人吗？知道。您知道我想揍谁吗？知道。可您现在揍不成了。说白呀，是徐家老爷了，是君子堂的长。他要是我敬着，先不战斗得敬着，他是吗？啊！结婚第二天，就他妈跑了，连声招呼都不答。哦，方爷，那那那他是去京城办事了。放狗屁！狗屁！白天您说那番话，怕是伤着方爷了。这事儿啊，我不说，你也得办。您说的什么事儿啊？陆叔白，你儿子带回来，要不把修叔带回来？啊？那总得有个说法吧？啊？这件事儿啊，您就别跟着着急上火的了，这是徐门里边的事儿。我跟你说句心里话吧，我还
，心疼淑茹，我把她当亲妹；你呢，心疼淑白，她是你亲儿子。可你我的心思想的不一样了，那徐家老爷不在了，徐书成变成个洋人。你儿子欺负淑荣啊！你他妈揣着明白，说糊涂话！哎，方爷，方爷，方爷，您呐，为淑荣操的这份闲心，这个情啊，我领了。但是我得跟您说好了，我老陆啊是徐家门里的人，这个淑荣呢，既是我的主子，他还是我的儿媳妇儿。我呀，知道怎么对他啊！你他妈光说有屁用！方爷，您不能说了，您是外人。啥？舒白不管怎么说，是舒荣的男人，您呢是外人。我他妈是外人！你他妈一个奴才，也敢这么跟我说话？我老陆如今是徐门的老爷，扯淡！你他妈数钱的时候，你怎么不说你是老爷？哦，对了，方爷，还忘了跟您说了，从今往后啊，我老陆再也不沾宝局了。你他妈的，跟你儿子一样，不是什么好东西。长青，闭嘴！放长青。我这么跟您说吧，我老陆活着是徐门的奴才，死是徐家的鬼。出去！要不他妈我捞了你！出去！先生醒了，吃早餐了啊、哦！徐先生给你留了一封信，你边吃一边看哦。陆先生慢慢用啊。吴帝叔白，昨日你沉沉睡去。细想你的话也是有理，我是徐家长子，该为君子堂多出些力。但是我远渡重洋多年，说到底，是我亏欠于你，是徐家亏欠于你。不是我不同意你留在北京，原因有三：其一，京城的学术环境与乡下全然不同，我恐怕你不能适应。其二，父母之命、媒妁之言，虽不足取，但人理伦常，难以回避。只顾及自己，必伤及亲人。其三，君子堂是徐门根基，总要有人维系。之地来时匆忙，特备了路资。望弟。即日起身，返乡为盼。兄，书成。如果一个乡下的私塾先生也能来燕大，那我们秋实在。兄，都在，聊什么国家大事呢？怎么我一来就停了？继续啊，吴教授。吴教授在说，昨天啊，一个乡下私塾先生要来我们燕大教书，说如果那个乡下私塾先生来了，他就，就怎么样？吴教授，就怎么样啊？吴教授，我吴秋实，堂堂的刘德双料博士，在燕大拿四百块薪水，出位说值不值？值啊，绝对值啊，徐教授。刘日刘英也是双料博士，在燕大拿两百块薪水，诸位说，值不值？还是我说吧，同样是双料博士，可是我的薪水比吴教授低了一半，所以值。好。
，可是你异地要来燕大，拿四块钱都不值。明白了。原来昨天惹吴教授生气的，是一位乡下的私塾先生，也就是我的义弟鲁书白。书长，我没有针对你的意思啊，我说实话。如果一个在乡下教孩子的，都能来大学当教授，那我吴秋实，你和诸位算什么？先生到了，你还真行，还真找着了。哎，先生，以前不对数，还不够，这才半个时辰，你要抢我？拿来，两块大洋，你够有钱的。你知道这钱够包他的车两个月了。哦，给多了，哎，给，拿着。哎，一会儿拉我去火车站。哎哎哎，好，哎，正好，呃，我去拿我的酒壶。什么酒壶啊？我祖传的酒壶啊，我落在我住那房间里。我怎么不知道啊？我还能讹你？杜叔白，我问你。你是因为没有那个酒壶，你才不走啊？还是因为你本来也没想好走，还是不走啊？没酒壶，我哪儿都不能去。行，一会儿我再捎你一段去燕大。车夫，哎，走吧，他一会儿拎轿车。快走啊！哦，哎，好，好，好。那依吴教授来说。如果有一天陆叔白真的在燕大当上教授了，那你、我、诸位，算什么？如果他真的来了，我就辞职。我要抗议。<笑>我估计抗议没什么用，因为这事儿是大帅还有校长亲自定下来的。我骂他们啊！教育部又怎么样？那是，吴教授家世显赫，人脉广大，在教育界谁能撼动得了您的地位？哎，书成，你这话什么意思？没别的意思，我得先上课去了。不好意思啊，诸位。哼！哎，一门同出，天壤之别。诸位是没有见过，那位陆先生有多么粗鲁。他要是有徐书成一半水准，我也同意他在燕大拿一百块薪水。不好意思，忘拿东西了。哎，哦，对了，陆书白不会来燕大讲课的，所以这个话题各位没得聊了。吴教授，再找个新话题吧。拜拜。把我车放走了，男子汉大丈夫，逃婚的事都干出来了，多么没心没肺，不计后果啊！啊，当然了，也有我的功劳。可如今都来到京城了，就被一个燕大吓到了。燕大可怕吗？是啊，燕大可怕吗？你前天来的，在我们家住了一晚上，在书城那儿住了一晚上，今天就打道回府了。有意思没意思？多少也看看燕大长什么样儿吧
。我有那么好笑吗？哎，问你两个问题。你问吧。你是不是喜欢我？我一点儿都不喜欢你，以后我也不会喜欢你。我有家室。第二个问题，你为什么那么听我的话呀？我怎么听你的话了？我让你逃跑你就逃跑啊，我让你上车你就上车，我让你来燕大你就来燕大。你就是个小破丫头。你比我大几岁啊？我本来就要来燕大，就是顺便搭你的车。我从老家到北京，也就是搭你的车。我告诉你，我只是搭你的车。自己搭车吧。专治国家，人民是君主的奴隶；共和国家，人民是国家的主人；官吏是人民的。说呀，你咋不说了？哎，奶奶的，你听听，你听听，官吏是人民的公仆，这不他娘的骗人吗？啥是公仆？公仆就是仆人。这天底下没有一个仆人是好东西的，不是偷自己主人的小老婆，就是骗主人的钱。啊！以老子看，要当就得当老百姓的爹娘。这当爹娘的没有一个不疼自己儿女的。哼！哎，对了，牛团啊，那个陆叔白去没去燕大讲课呀？我这个背置不太清楚，不太清楚。我打个电话问一问。哎，大帅，这点小事儿不劳您亲自过问了，我马上去趟燕大问个清楚。好，咱俩一起去燕大问个清楚。我们中国人最喜欢的四种花是什么？梅兰竹菊。很好。梅兰竹菊。可以代表我们读书人、文人的风骨和气节，有时，它也可以去形容一个女人，去形容那样待嫁的女人，形容她们的美貌，比如桃夭。谁可以背诵一遍桃夭？坐坐吧。桃之夭夭，灼灼其华，执子于归，宜其世家。桃之夭夭，有逢其时；执子于归，宜其家室。好，谢谢。那我们有没有人知道，在西方人的心中，什么花是对他们来讲最重要的？玫瑰花。很好。西方人把玫瑰作为浪漫、完美无瑕的象征。我本来就要来燕大，就是顺便搭你的车。我只是搭你的车。您好，哎，您好，呃，请问您校长室怎么走？哦，校长室啊，您顺这条道一直走。谢谢。您是？啊，我叫陆叔白，约好了的。您请，您请，您请。来了，来了，来了，这真来了，这谁？谁来？乡下先生陆叔白来了，是吗？纽兰，纽兰，纽兰，干什么？怎么了你，大小姐？你找我有事吗？我今天可没心情跟你风花雪月的。叔白要惹你生气了，他明天就回项目镇了。我作为他的哥哥，在这里，代他向你道个歉。陆叔白来了，来哪儿了？燕大啊，你带他来的？到底想干什么呀你？
九牧一水徐门，四代汉人。今日一见陆先生，果然是气宇不凡。啊，啊，愧不敢当。陆某只不过是给乡下孩子启蒙的老师而已。哎，陆先生过谦了，能让大帅亲自举荐，又是徐教授的异地同门，学问自是不会一般。敢问先生，以前所受是不是故学？正是，我们燕大虽比不得英伦的牛津、剑桥，但也是有自己的规矩的。我们所聘的教授，大都是来自留洋归来的学士。当然了，陆先生的学问，我还是相信的。啊，呃，校长有话，可以直说。请进。校长，什么事？大帅来了。哦，知道了。大帅到！大帅到！不知道大帅大驾光临，有失远迎，恕罪，恕罪。您客气啥呀？我都没告诉你我要来，你怎么会知道嘛？啊！大帅光临我校，有何指示啊？难道是为了陆先生的事？咦。差不多了，<笑>陆叔白呢？来了，在大讲堂前和宋教授等着迎接大帅呢。哦，那好啊，一块儿看看去呗。哎，陆先生，哎，你好啊，你好啊。<笑>哎呀，既然陆先生在，我话就直说了吧，校长。这陆先生可有学问，那讲出话来一头一头的，我没一句听得懂，不过有意思啊。校长，我看啊，你给他弄个教授干干吧。这样吧，过几日我让陆先生讲一堂课，看看学生的反应，然后再做决定。打算以为如何？这样好吗？大帅，您找我。徐先生来的正好，刚才校长也表态了，说让陆先生什么说讲讲课试试。我估摸的差不了多少球，反正以后你们哥俩光着膀子一块干吧。啊，大帅，我弟弟才疏学浅，我恐怕他不能胜任。就那么着了。陆先生，你回去准备准备讲课的事儿呗。哦，呃，那叔伯先告辞了，告辞了。哎，徐先生，你别走啊，我还有事儿呢。校长，一会儿我讲讲话。大帅军务繁忙，演讲的事儿，哎，忙啥呀？我有事儿要宣布。诸位，各位，在其位。今天是什么天气？今天是讲演的天气。我看来的人也不少了，有个五分之八了吧？说的什么乱七八糟的？我跟你们说。我跟你们不一样，我这个人呢是个大老粗，不像你们，是从笔筒里头爬出来的，我他娘的是从炮筒里头钻出来的。所以说，在这儿跟你们讲话，我就那个蓬荜生了个灰了，我没有资格跟你们讲话。今天能把大家召集起来，吃着军法，我不多讲，多可笑。有件事情，我就想不通了。那个外国人都能在咱们中国自己的土地上建立个大使馆，而且我们自己人为什么不能在自己的土地上建立大使馆呢？少奶奶，这可不是您干的活，来我来吧。这里是要用绒布擦的，是吗？
平时小翠儿都是用绒布擦，案子上才用棉布，装台床里用的是胆子。嗯，知道了。以后我自己的房子我自己打扫。那怎么行呢？那怎么不行呢？动动身子，心情也好。可您是主子啊。没说我不是主子。少奶奶，您是真的开心啊。那还有假。哦，对，前几天陆爷从方爷家回来，一直阴着个脸。可不开心了。为什么？听刚子说，可能因为叔白老爷的事儿，陆爷和方爷吵起来了。是。少奶奶，那小翠跟您去京城，把叔白老爷接回来吧。我倒是想去。好啊，那我去跟老爷说，明儿就动身。回来。我再走，君子堂就没人了。可叔白老爷是跟那个女妖精走的。女什么？女妖精啊！镇上的人都这么说。明明是个大活人，倒看出是妖精来了。少奶奶，多嘴！去弄一块你说的那个绒布来。是，少奶奶。回来了，这本书真好。燕大也好，我今天终于见识了燕大。你能在燕大授课，我很是羡慕。沏茶壶吗？书放下。这次校长是给大帅面子，也是给我面子，破例让你在燕大大讲堂讲一堂课。讲完之后，你马上回项目镇。哥，你是那么不想我留在你这儿？不是我想不想你留在这儿，你留在这儿殊荣怎么办啊？啊！我是离开了香木镇，我又不是抛弃殊荣。你说你不是抛弃殊荣，那你结婚第二天你就跑了，这怎么说？再说了，你今天一早本来就应该回项目镇，你没事扭个扭兰去燕大干什么啊？扭兰那么单纯、那么调皮的一个哥，你误会了，我就是想搭扭兰的车，我真的是非常想看一看燕大。就是因为你想看燕大，我都和扭兰发脾气了，你知道吗？我从来没那么大声跟他说过话。那可就是你的不对了，道歉了没有？去道歉，你要哄哄他病了还是傻了？打回了家一句话也不说，一个人傻坐在这儿，怎么？是憋着又想游行呢，还是示威啊？哎，牛兰，要不然这样，你带着你哥也凑凑热闹去得了。你烦不烦？这打小最烦的就是这花了，我就奇了怪了。
，你愣愣一个人坐在这儿揉这花，揉了一个多钟点儿。你看看，你看看，好好的花让你揉的蔫头耷脑的，跟你一个样。你让我静一静好不好？自打从这香木镇回来起，你还知道我是你哥呢？哎呀，算了算了，没工夫搭理你，我还有公干呢，你坐这慢慢揉啊。哟，这吓人的劲儿，什么时候来的？刚来片刻不久。这怎么回事？因为一个冲动的人。哦，是吧？那我就放心了。你们俩好好聊聊，我先走了啊。牛高兄，再见。你来啦。我是来向你表达深深的歉意的，是我不好。不，你听我说，陆先生啊，你喜欢吃点什么菜呀？随便。哦呦，那可不行哦，先生出门的时候有交代，叫我今天在家里请客吃饭。做几道好吃的菜，还说呀，柳兰小姐今天晚上啊，可能要到家里来吃饭的。我真的不知道该吃什么，你看着弄吧。舒白既然来了北京，想在燕大上课，很合理。我作为他的哥哥，支持他也很合理。你总说他干什么？你不是向我道歉来的吗？哦，对。自从舒白。被你带离香木镇的那一天，我的心里就空落落的，就好像黑夜失去了月光，鲜花失去了雨露。你明白吗？花给我的，喜欢吗？我从来都不喜欢花。那就当它不存在。放这儿吧。我就知道你没理由不喜欢。坐吧，不生我气了。要说什么？晚上去家里吃饭吧，我让吴妈已经安排了你，我还有舒白。好，我去换件衣服。哎呦！你笑我就放心了。放心什么？你笑就说明你已经原谅我了，对吗？我开不开心是我自己的事，跟原谅无关。他真的不吃东西啊？他正在准备明天要讲的课呢，在那使劲翻我的书看呢。这就叫临时抱佛脚，对吗？一点不就是一堂课吗？用得着那么严肃？当然了，这堂课对舒白来讲很重要，也许这是他在燕大讲的唯一的一堂课了。真的只讲一堂课啊？对啊，讲完这堂课，他就要回香木镇了。谢谢你的饭还有茶，天不早了，我先走了。送你。嗯。哎，老小舅，我走了啊。嗯，好。不出来送送我啊？不用我吧。喂
过两天讲什么呀？你去吗？大讲堂的课谁都能听，不愿意我去啊？那我就不去了呗。走了。姑奶，哎，舒白，我送送你完就回来啊。好。新鲜的空气，迷人的月色。不如我们散散步吧。好，我也正想出去走走呢。走，走今烟花，临水乱。你睡心窗，闻到人世间。但凭论语，问苍天。先生要山，知胸。是故里风景岸，咫尺天涯。何时才得见？斜风无语相思弦，清风不知愁空山。花开又是喜，花落不忍临心。沾花当年，不等煮酒凌云，只书生敢为天下先。人间正道转经年，沧海桑田，笑看风云变。花开又是新。花落故人临心，把盏花当年。孤灯煮酒凌云，知书生敢为天下先。遥想当年，一水难，傲骨犹存，争何山。今烟花